wunderschönes Dänemark. Kommen Sie mit auf die südlichste Insel unseres Nachbarlandes. Auf Lolland-Pfalz, da gibt es viel Wasser und 600 Kilometer Küste. Urlaub am Fjord und an der Ostsee. Oh, in kürzester Zeit ist man tiefenentspannt. Lolland ist von der deutschen Insel Fehmarn mit der Fähre in 45 Minuten zu erreichen. Wir besuchen auch die Nachbarinsel Faye und die Städtchen Maribo und Nüstedt. Danach gucken wir uns auf Lollands Schwesterinsel Falster um. Apropos gucken, angeblich ist Lolland ja so flach, dass man alles überblicken kann, wenn man auf eine Bierkiste steigt. Naja, auf jeden Fall gibt es auf Lolland einige Abenteuer zu erleben und jede Menge zu bestaunen. Egal, ob Sie schon da waren oder noch nie was von der Doppelinsel lolland falster gehört haben, fahren Sie doch einfach jetzt bei uns mit. Hier sieht man es schön. Ist gar nicht so weit auseinander. Hier Falster, da Lolland. Nur die Frage, wo wir jetzt anfangen. Ich finde Lolland klingt so sympathisch und so friedlich. Ich glaube, da wollen wir jetzt mal als erstes hin. Lolland ist ziemlich groß. Genauer gesagt ist es die drittgrößte Ostseeinsel. Und man kann hier hervorragend radeln. Durch Lolland gehen einige Etappen des dänischen Ostseeradweges. Auf unserem ersten Streckenabschnitt radeln wir an der Südküste, immer am Wasser entlang. Unser Ziel ist die alte Handelsstadt Nacksko. Hallo, das ist ein tolles Duo. <lacht> der Nase nach. Das ist wirklich der längste Radweg auf einem Deich in Dänemark. Grün und sehr ruhig ist es hier. Nur knapp 60.000 Menschen leben auf der riesigen Insel. Es ist auch immer so schön, wenn man irgendwo der Einzige ist. So ganz alleine, so eine Entdeckung. Für solche Momente muss man sich die Zeit nehmen. Einfach mal innehalten, nicht immer an einem vorbeirasen. Das kann man hier gut. Naxco war vor allem im Mittelalter und in der Renaissance eine für die Region bedeutende Handelsstadt. Den Mittelpunkt der Altstadt bildet der Platz mit dem historischen Wasserturm. Ach, kann man noch die Innenhöfe entdecken. Einige Häuser hier stammen noch aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Einen Teil seines Wohlstandes hat Naxco durch reiche Heringsvorkommen erlangt. Im 19. Jahrhundert dann spielte der Zucker eine große Rolle. Die Zuckerfabrik der Stadt war eine der größten in Nordeuropa. Go ist gemütlich. 
Hügelig, sagen die Dänen dazu. Die Einkaufsstraße ist eine der ältesten in ganz Dänemark. Schön. Recycelte Baumwolle. Oh. Kommt für Sie den wunderschönen Rucksack. Und das wird nicht das letzte Geschenk bleiben. Hügelige Sachen shoppen und Eis essen. Das kann man in Dänemark immer machen. Können Sie mir sagen, wo es das Eis gibt? In Ludolfs Eisbahn. Ah, Ludolfs, das ist supposed Das beste dänische Eis. Best das beste Eis? dänische Eis? Echt? Really? Yeah. Ludolfs Eisbahn. Okay, gut. Okay. Danke. Ice cream man upon my street. I love your truck outside. Really deep. Now ice cream man upon my block. I love your time, sir. They really hey, hey. Ich habe gehört, dass es hier das beste Eis geben soll. Solche bombastischen Kreationen lieben die Dänen. Sie haben ihre eigene Speiseeiskultur entwickelt. Ich nehme jetzt den Klassiker. Gerne kombiniert man Softeis mit üppigen Toppings, zum Beispiel Schokoladenüberzug. Was empfehlen Sie? Vielleicht ein bisschen. Oh, wow, wow. Ah, okay. Okay, super. Oh, hier ist schon Schlange stehen. Das ist good one. So, ich habe den Klassiker jetzt. Das soll das beste Eis von Dänemark sein. Die wurden hier schon mehrfach prämiert. Ist ein bisschen versteckt, man muss es finden. Aber herrlich. Der Hafen von Naxgau ist auch Verkehrshafen. Ein Postboot wartet auf uns. Hey, hey. Hey. Otto? Ja, ich bin es. Ah, wie schön. Ja. Nimmst du mich mit? Viele kommen an Bord. Genug Platz ist ja. Otto nimmt regelmäßig Touristen mit. Einfach buchen. <lacht> Und wir fahren jetzt ein bisschen. Jetzt fahren wir ein bisschen zwischen die Inseln um. Machen wir hier eine Kreuzfahrt zwischen die Inseln. Und stoppen wir auch mal irgendwo? Ja, ja, wir gehen auch in Land auf dem Insel 2. Schön. Und bringst du ein bisschen Post mit? Tatsächlich? Ja, wir haben heute eine Zeitung. <lacht> Super, für eine Zeitung machen wir eine Tour. Ja. ja ich freue mich. Ich helfe gerne mit. Kann ja. ich? Ja, du kannst mir helfen mit den Fahne. Der Dannebrog. Ja, der Dannebrog, ja. Der wird Und das ist, ist gut. Der Dannebrog, die dänische Flagge, ist, ist eine der ältesten der Welt. Hier mit gelbem Posthorn und Königskrone. Krone. Und weil also wir kriegen kein Geld mehr für den Post. Wir fahren das Post ob sonst, aber dafür darf wir mit den Postfahren fahren. Und das machen wir, weil das ist eine ganz alte Tradition. Das Postboot hat hier auf den Förde gefahren seit 1937 mit Fahne. Jetzt, Jetzt der große los. Moment. Ja, wir sind bald bereit zum Fahren. Zack. Ja, ja, Kann man das sagen, es ist hügelig? 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 Ja, ja. Es ist eine ja. hügelige Kabine, ein ja. hügeliges Boot. Ja, ein hügeliges Boot. Ja. Aber der Hafen ist nicht so hügelig, finde ich. Nein, aber das ist, weil das ist ein Industriehafen. In der Werft von Naxgau wurden ab 1920 große Schiffe gebaut, darunter das Segelschulschiff der dänischen Handelsflotte. 1987 wurde die Werft geschlossen. Heute baut man hier Rotorblätter für Windgeneratoren. Das ist auch immer lustig hier. Diese Markierungen haben immer oben diese kleinen Puschel dran. Wie so eine Waschbürste oder sowas zum Schrubbern. Fragt sich nur wer. Scherz beiseite. Die Bürsten sind Seezeichen, die den Booten den Weg weisen. Durch die Fahrrinne im Fjord.
Im Naxkow-Fjord liegen zehn kleine Inselchen. Die meisten sind unbewohnt. Seit mehr als 80 Jahren fährt hier ein Postboot durch den Fjord, um Proviant, Passagiere und eben Post vom Festland zu den Inseln zu bringen und umgekehrt. Die kleine Insel, die wir ansteuern, heißt Ene Heue. Da liegt schon jemand an unserem Anlegeplatz. Damit rechnet man ja gar nicht hier, wenn es hier schon so leer ist. Hey! Hey, hey! Oh, hier Vorräte! Was ist nice? War's schön? Ja, sehr. Wir waren eine Woche hier. So you brought Ihr habt also alles mitgebracht? Ja, hier gibt's keine Geschäfte, gar nichts. Und was habt ihr gemacht? Wir sind schwimmen gegangen, Kajak gefahren oder haben einfach die vielen Vögel beobachtet. Also alle auf dem Boot haben Ferien auf der Insel gemacht? Genau, wir sind jedes Jahr hier. Und was ist so besonders hier? Schau dich doch um. For the whole family. Yeah, the whole family. Die ganze Familie. Wir haben einfach viel Zeit miteinander verbracht. You look hügelig. Ihr seht sehr hügelig aus. Nice. Und jetzt geht's wieder nach Hause. So till next year then, huh? Also dann bis nächstes Jahr. Tschüss. Das knapp drei Kilometer lange Eiland Ene Heue hat keine festen Einwohner. Die Insel ist dänisches Staatseigentum und darf daher von jedem betreten werden. Der Name bedeutet so viel wie einzige Anhöhe. 16 Meter ist der höchste Punkt über dem Meeresspiegel. Otto kennt jedes Fleckchen auf der Insel. Versuchen wir. Die oh, sind das. Was ist ja. das? Mirabellen? Das ist Mirabellen, ja. Darf man hier einfach so? Ja, bitte, bitte. Darf das man einfach so pflücken? Und rumspucken darf man auch? Hm, jeder darf. Ah. Ja. Hm. Wer weiter spuckt? Otto. Oh, sehr gut. Jetzt liegt Wo war das? Ja. Hm. Nicht ganz so weit. Es war so weit, dass ich habe es gar nicht gesehen habe. Ah, genau, bisschen, bisschen mehr. Nein, ich komme mit. Ich komme schon mit. Aber es ist nett, guck mal hier. Oh, privat. privat. Aber du darfst rein. Ich darf rein, weil ich bin der Postmann. Gut. Und jeder Wir müssen jetzt erstmal unsere Pflicht tun und die Zeitung für die Sommergäste abliefern. Der Bauernhof ist in Privatbesitz. Die Eigentümer und deren Freunde verbringen hier gern den Sommer. Mieten kann man das leider nicht. Wo der Peter hat. Hi. Hi. Kommen wir mit der Wiesen? Ja, Herr Wiesen, her du. Die sidste Nyheder von Aksborg und Oppenheim. Ja. 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 Der ist noch nüt. Gleich nebenan steht dieses schnucklige Haus. Es hat eine besondere Geschichte. Und das Haus jetzt? Ja, das blaue Schmeide. Das ist, wo der Peter Freuden, der berühmte Polarforscher, der hat sein Büro gemacht. Und der hat hier gelebt, oder dem? Ja, der hat hier, das hier von 1926 bis 1940. Der hat angefangen als Polarforscher. So rum. Und dann hat er herausgefunden, dass da war eine Expedition, das nach Grünen wollte. Und der hat gedacht, oh, das ist interessant, da muss ich mit. Und da, zum Glück ist er mitgekommen. Und da hat der, also da ist sein Herz beim Polarforschung äh, gewachsen, kann man sagen. Und er hat viele Jahre mit einem ganz bekannten Polarforscher, Knud Rasmussen, gereist. Die haben das Landkarte über die nordöstliche Grönland gezeichnet. Freuchen und Rasmussen verstanden sich auf ihren Grönlandreisen nicht nur als Kartografen und Naturforscher. Sie trieben auch Handel mit den Inuits, den Eskimos, und gründeten deshalb eine Handelsstation mit dem mythischen Namen Thule. Peter Freuchen war ein vielseitiger Gelehrter. Er arbeitete sein Leben lang auch als Journalist und Schriftsteller. Ja, wir können ja mal so ein bisschen reinspinsen. Guck, hier, oh, das wohnt. Also man sieht mal sehr gemütlich aus. Ja. 
Aber das ist schon ein besonderer Ort hier. Seine fünfte Polarexpedition ging nach Kanada. Doch danach war es dann vorbei. Eine Fuß gefroren. Und das muss abgesetzt werden. Mm. Und dann war seine Zeit als Polarforscher vorbei, weil der konnte nicht mehr mit Hunden fahren. Mm -hmm. Und das war, kann man sagen, das war die einzige Möglichkeit, in, in, in Arktis zu reisen. Ja. Und dann hat er in Dänemark eine ganz, ganz äh, reiche Frau geheiratet. Und sie haben ihn in der Heu als Hochzeit präsent geschenkt. Also die ganze Insel. Diese Insel ja, haben sie ja. als Hochzeitsgeschenk ja, genau. geschenkt. Ja, weil sie war also eine ganz reiche Frau. Mit seiner reichen Frau, übrigens seine Jugendliebe, lebte Fräuchen 14 Jahre auf der kleinen Insel Enehöje. Er schrieb Bücher über seine Polarexpeditionen und reiste auch mal nach Hollywood, um bei der Verfilmung seines Romans Eskimo mitzuwirken. Diese Walkieferknochen, die er aus Grönland mitgebracht hat, stehen an seinem Lieblingsort, dem höchsten Punkt der Insel. Er liebte es, sich hier auszuruhen, so wie es sein Denkmal zeigt. Peter Freuchen musste vor den Nazis fliehen, denn er hatte deutschen Flüchtlingen auf seiner Insel Unterschlupf gewährt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte er nach New York aus. Von Naxko aus fahren wir jetzt durch das Landesinnere in den Norden von Lolland, nach Krauenes. Das sind rund 20 Kilometer und die lassen sich bei 0,0% Steigung mal schnell wegradeln. Wenn man hier unterwegs ist, wollte ich Ihnen noch zeigen, gibt es eine richtig gute App zum sich orientieren mit 1000 Tipps heißt Natur landet mit verschiedensten Themenschwerpunkten zum Beispiel aktiv gehen wir drauf Radfahren im Natur landet Wandern Reiten kann man alles Kajak fahren wir gehen mal auf Radfahren Lollands Alpen da sind wir jetzt gerade und dann kann man hier auf die Karte gehen und dann sieht man hier die ganzen verschiedenen Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke also ist wirklich sehr zu empfehlen zwischen Getreide und Gräsern entdeckt man immer mal wieder was Neues. Zum Beispiel solche wundersamen Findlinge. geht's ab zu unserem nächsten Ziel. Man sieht es schon von Weitem zwischen den Feldern. Ein besonderer Ort erwartet uns jetzt. Das hört man auch schon von Weitem. Diese eigenartigen Töne gehen von einem Steinkreis aus. Er erinnert in seiner Form an frühgeschichtliche Kultstätten wie Stonehenge. Thomas Katziola hat sie geschaffen, die Dodekaliten. Die Granitskulpturen sind zwischen sieben und neun Meter hoch. Doch die Felsblöcke, aus denen sie gehauen werden, sind ungleich größer. Bei so großen Steinen steht weniger die Kunst als das Handwerk im Mittelpunkt. Es ist eine schwere Arbeit. 
Manchmal haue ich über 16 Tonnen aus dem Granit. Als ich mit diesem Stein anfing, hatten wir ihn schon verkleinert. Er wog nur noch 45 Tonnen. Aber der größte wog noch das Doppelte, 90 Tonnen. Bei solchen Riesensteinen ist beim Bearbeiten alles unglaublich schwer und scheint zunächst unmöglich. Ungefähr ein Jahr braucht Thomas Caciola für eine Skulptur. Zu Beginn fertige ich das Gesicht als Relief an, um es an der richtigen Stelle anzudeuten. Dann arbeite ich es um die Ecke herum aus. Manchmal gehe ich zum Beispiel bis zu zehnmal an den Mund ran, bis er mir gefällt. Erst dann arbeite ich ihn in der richtigen Tiefe aus. Man muss sehr vorsichtig sein, darf keine falschen Schnitte machen. Finanziert werden die Dodekaliten von der Gemeinde Lolland, von Stiftungen und Sponsoren. Der Name ist übrigens aus dem Griechischen abgeleitet. Dodekaliten bedeutet also zwölf? Zwölf Steine. Do bedeutet zwei. Dega zehn und Lit kommt von Monolith. Jetzt startet die Musik. Sie ist eine weitere Dimension des Kunstwerks. Seit 2010 arbeitet Thomas Caciola an seinem großen Werk. Als wir mit dem Projekt noch ganz am Anfang waren, kam eine 93 Jahre alte Frau hierher und sagte, sie würde die Skulpturen so gern fertig sehen. Sie wusste natürlich, dass sie in 12 oder 15 Jahren nicht mehr leben würde. Also bat sie ihren Enkel, sie hier zu begraben. Der hat ihre Urne hergebracht und sie irgendwo hingestellt. Das ist natürlich nicht erlaubt, aber es ist eine so schöne Geschichte. Und davon gibt es ganz viele, sehr persönliche und starke. Ich habe ein Geschenk für dich, ein Foto von den Dodekaliten. Genauso groß wie deine Kunst. Die Aufnahme ist von unserer Fotografin Bibi Nissen. Es muss so groß sein, sonst würden die Steine zu klein wirken. Du hast hier den schönsten Moment, nämlich wenn die Sonne aufgeht. Das ist wirklich toll und signiert vom Künstler persönlich und von der Fotografin. Ich habe noch etwas für dich. Das ist ein Kern, der entsteht, wenn wir das Fundament einer Skulptur anbohren. Das ist ein Stück Stein von der fertigen Säule da vorne. Also ein Stück von den Dodekaliten. Der innere Kern, das Herz. Das Herz eines Dodo ja. das ist natürlich ein ganz ja. magisches Geschenk. Ja. Das, kommt für Sie ja. das gelingt uns nicht oft. Normalerweise gehen Sie kaputt, zerbrechen in Teile. Great. Ja. Das ist toll. Ja. Haben wir nicht schon davon gesprochen, dass man sich in Lolland entspannen und besondere Momente erleben kann? Dieses Kunstwerk bietet eine ganz besondere Gelegenheit dafür.
Godmorgen. Zweiter Tag auf Lolland. Und da hinten, da liegt jetzt Fayö, eine Obstinsel. Davon gibt es hier einige in diesem Smalllands Farewell, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Das ist das Meer der kleinen Inseln. 27 kleine Inselchen sind hier in der sogenannten dänischen Südsee. Und darüber wollen wir jetzt übersetzen. Sehr ruhiges und diszipliniertes Warten hier. Hallo. Hallo. Deutsch? Äh, wir sind Frau. Dänisch, aber ah. wir sprechen ein bisschen Deutsch. Ah, das ist schön. Und was machen Sie jetzt auch so einen Tagesausflug? Ja. Hm? Warum sprechen Sie so gut Deutsch? Weil ich hier auf Lolland aufgewachsen bin mhm. und wir lernen Deutsch in der Schule und wir haben sehr viele deutsche Touristen in, ja, auch schön. auf Lolland. Was machen Sie jetzt heute? Nur einen Tag. Ja, nur einen Tag. Ein Fahrradtour äh, auf und die kleinen Shops da sehen, das sind das Cider. Cider. Ja. Ja. Ah. Wein, glaube ich auch. Sie machen äh, Wein auf Feuer. Mhm. Und äh, Apfelsider und sowas. Wirklich? Ja, ich habe mir gelacht. Juhu, auf zur Apfelinsel. Die Fähre startet im Sommer mehrmals stündlich. 15 Minuten dauert die Überfahrt. Also die ganze Insel überblicken, naja, aber man kann schon mega weit sehen, so flach ist es hier. Auf Faye gibt es viele Äpfel, eine Hauptstraße, ein paar Ferienhäuser, eine Bed and Breakfast Pension und viel Ruhe. Kann man hier bezahlen? Ja. Man nimmt sich also einfach. Du nimmst, was du willst und zahlst dann mit Mobile Pay. Ach, mit Mobile Pay? Wie geht das? Man gibt die Nummer ein? Ja, und damit bezahlt man. Dazu braucht man eine App auf dem Handy. Die Kontodaten sind mit der Mobilnummer verknüpft. So kann man das Geld an den Empfänger senden. Kaum ein Däne, höre ich, bezahlt noch mit Bargeld. Wir nehmen auch Bargeld. Aber alle bezahlen hier mit Mobile Pay. Das stimmt, viele bezahlen mit dem Handy. Das ist echt modern. Alles ist selbst angebaut? Aus meinem eigenen Garten. Hier auf der Insel. Ah, hier rote, rote Beete. Ja, rote Beete. Ja, rote Beete. Ja. Ja. Wie sagst du das? Rote Beete. Rollpille. Rollpille. Ja. Ah ja, genau. Persilie. Petersilie, wie auch so sagen. Okay. Ah, Schnittlauch. Ja. Aha. Und wenn wir haben gule Rollen. Gule Rollen. Gule Rollen. Das ist so eine schöne Sprache. Gule Rollen. Das sind die glücklichsten Möhrchen, die ich seit langem gegessen habe. Auf Faye kriegt man irgendwie ein heile Weltgefühl. Die Insel ist außerdem für ihr gutes Klima bekannt. Mehr Sonnenstunden und weniger Regen als sonst wo in Dänemark. Hinzu kommt ein besonders nährstoffreicher Boden. Beste Voraussetzungen für die Apfelplantagen. Die meisten der 460 Menschen, die hier leben, haben eine. Komm hier rein, Samina. Ja, gerne. Gut. Geschlossen. Geschlossen. 
Ja, das ist jetzt hier schon. Wir haben alle unsere Bäume aus Frankreich importiert. Sie heißen. Sie haben natürlich französische Namen. Die französischen Apfelsorten haben die richtige Säure und einen nicht zu hohen Zuckergehalt. Perfekt für Cidre. Mehr als 1000 Bäume stehen in Kais biologisch bewirtschafteter Apfelplantage. Im Oktober werden sie geerntet. Und dieser hier, wie groß wird der noch? Mindestens noch so groß. Nicht, das ist noch zu früh. Das ist wohl die bittere Sorte. Kais Betrieb gehört wie viele auf der Insel und auf ganz Lolland-Falster einer Kooperative an, die regionale Produkte in Dänemark vermarkten. All diese regionalen Produkte aus Lolland-Falster, die die Menschen kaufen, die hier hergestellt werden, ist das besonders typisch für die Gegend? Lolland-Falster und die kleinen Inseln stehen für Nachhaltigkeit. Das ist hier sehr angesagt. Die Nachfrage nach Bioprodukten ist groß. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir die Produkte überhaupt verkaufen können. Kai ist vor 20 Jahren mit seiner Familie aus Kopenhagen hierher gezogen. Seine Äpfel werden hauptsächlich zu Cidre verarbeitet. Probieren kann man den dann in seinem gemütlichen Gartencafé. <lacht> Neben Cidre wird hier noch Essig und Kalva hergestellt. Das ist Apfelbrandwein, der aus Cidre gemacht wird. Und natürlich hat das Café auch einen Souvenirshop mit Apfeldeko und anderen Apfelprodukten. Die Apfel Apfel, Chutney, nichts, was es hier nicht gibt mit Äpfeln. Jetzt Hüge, ha? Das ist richtig Hüge hier. That's really Hüge. Yes. Der Apfelschaumwein gärt mindestens drei Monate in Edelstahltanks und danach noch mal ebenso lang in der Flasche. Für seinen Cidre hat Kai schon mehrere Preise gewonnen. Der Cidre, den ihr hier macht, ist richtig bekannt, oder? Ja, wir sind ziemlich bekannt. Wir machen nämlich guten Cidre. Kann ich mal probieren? Jeder kann probieren. Koste doch mal diese beiden Sorten. Hier, der sommer -Cidre passt gut zum Mittagessen oder als Aperitif. Er ist der süßeste, den wir haben. In jeder Flasche steckt unsere Leidenschaft. Probier jetzt mal den. It's, uh, magnificent. Dem hier haben wir den Beinamen Magnificent gegeben, ausgezeichnet. Über neun Jahre haben wir mit einem Drei-Sterne-Restaurant in Kopenhagen zusammengearbeitet. Sie haben uns geholfen, ihn zu entwickeln. Okay, cheers. Der ist ein bisschen trockener. Oh, trockener und mit mehr Säure. Sehr erfrischend. Ich würde gerne den Sommersidre nehmen. Perfekt. Perfekt. So, der Sommersidre kommt jetzt für Sie in den wunderschönen Rucksack rein und der erinnert Sie dann gleich an diese schöne Apfelinsel. Fayö ist Entspannung pur. Die Sehenswürdigkeiten sind schnell besichtigt. Die weiße Seefahrerkirche, ein Mühlenverein und eine alte Bootsbauerei. Dann hat man Zeit, stundenlang aufs Meer zu gucken oder an der Küste entlang zu wandern und vor allen Dingen tief durchzuatmen. Juhu. Zurück nach Lolland. Wir setzen wieder über nach Krauenes. Dann geht's in den Knutenbrock Safari Park und in die Inselmitte nach Maribo. Aber vorher machen wir noch einen Abstecher nach Bandholm, einen kleinen Ort direkt an der Ostsee. Ob hier wohl jemals ein Bus vorbeikommt? Bandholm hat eine jahrtausendealte Geschichte. Ein hübsches Hotel und seit dem 19. Jahrhundert gibt es diesen Ort hier in Himmelblau. Und die älteste Badeanstalt Dänemarks. 
Eröffnet wurde sie 1870. Da kam das Baden im Meer überall in Mode. Heute hat die Badeanstalt Bandholm 367 Mitglieder. Drei Gang am Moon. Ich komme dreimal die Woche, immer vor der Arbeit. Ich nehme das Fahrrad, schwimme hier ein bisschen und danach geht es zum Job. So mache ich mich fit für den Tag. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werkeln, um die Badehäuser und Umkleidekabinen möglichst authentisch zu erhalten, so wie sie früher waren. Die Geschichte der Badeanstalt begann 1870. In dem Jahr haben zwei Kaufleute hier aus dem Ort an dieser Stelle Hütten aufgestellt und eine Seebrücke gebaut. Damals durften die Frauen am Mittwoch und die Männer am Freitag baden. Durch Hafengebäude hat die Umgebung der historischen Badeanstalt leider arg gelitten. Keine fünf Minuten entfernt liegt dieses Anwesen. Lolland hat viele historische Herrensitze. Gut Knutenborg ist mit über 2000 Hektar das größte in dieser Region und hat wirklich Ungewöhnliches zu bieten. Das Herrenhaus wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Da lebte die Familie von Knut schon seit 200 Jahren an diesem Ort. Vor gut 50 Jahren kamen dann diese Bewohner hinzu. Ich liebe Kamele. Sind das nicht tolle Tiere? Diese Physiognomie und dieses sapplige Maul. Toll. Die laufen hier einfach so rum. Genauso wie die Wasserbüffel. Du musst fünf Meter Abstand halten. Fünf Meter? Fünf Meter? Es sind friedliche und nette Tiere, sie machen nichts. Aber in freier Natur können sie schon unangenehm werden. Alle Tiere können gemein werden. Die hier sind ziemlich zahm. Und sie haben Nachwuchs. Ja, die hier sind schon größer. Aber siehst du das Kleine da? Aber ich glaube, es hat einen schlechten Tag. Das ist Christopher. Er ist hier aufgewachsen in diesem riesen Areal mit dem Park und den Tieren und allem. Das ist natürlich nett, mit ihm jetzt hier mal ein bisschen sich umzugucken. So, also wie sind diese Tiere hierher gekommen? Man ist in Lolland und dann sowas. Also die Geschichte ist die. Wir hatten zwar diesen wundervollen englischen Landschaftsgarten, aber er brachte leider kein Geld ein. Und dann lernten wir in England einen Park namens Longleat kennen. Auch ein englischer Landschaftsgarten. Aber der Besitzer hatte sich 1967 Löwen angeschafft, die man sich gegen Eintrittsgeld in einem Gehege anschauen konnte und hatte damit einen großen Erfolg. Und mein Vater hat die Idee einfach kopiert. Ein Riesenerfolg auch hier. Die Tierschau gehört zu den meistbesuchten Touristenattraktionen Dänemarks. Wir müssen schnell weiter. Gleich futtert er deine Schuhe. Komm. Ich mag das Geräusch. Ja, grob, grob, grob. Christopher hat immer neue Ideen für seinen Park. Seit 2019 kann man in Safari-Zelthütten hier übernachten und die Tiere von der Terrasse aus beobachten. Und 
Und seit 2018 kann man hier noch dieses Abenteuer erleben. Da sind Geräusche im Dinosaurierwald. <lacht> And they move. They move Die a bewegen lot. sich. Aber das sieht total echt aus. They do, yeah. Oh Besonders authentisch wirken die Dinos auch durch die jahrhundertealten Mammutbäume, die hier stehen. Die gab es nämlich wirklich schon zu Dinosaurierzeiten. Christopher erzählt, dass die 25 Saurierarten hier wissenschaftlich so exakt wie möglich nachgebildet wurden. Sogar die Augen bewegen sich. Man denkt, es schnappt gleich. Oh. <lacht> Gott, ist das krass. Oh, look, this kid. Ah, guck, das Kind da weint. Sorry. Vielleicht ist das zu viel für so Kleine. Also man sollte sich wirklich überlegen, ab welchem Alter man mit den Kindern hier reingeht. Die ganz sensiblen, die sollte man vielleicht erstmal noch ein bisschen schonen und dann später kommen. Also ein krasses Erlebnis, echt. Der ist fies. Das ist der evil one. Der Parasaurolophus hat mit seinem Knochenzapfen auf dem Kopf wahrscheinlich so ein Geräusch erzeugt. Und diese kleinen da. Und sie bewegen sich sogar. Nein, ist das. Guck dir den an. Von den Lamas noch mal zu den Wasserbüffeln. Ja, hallo. Eine Kuh. Ähm, Ups, ich habe sie berührt. Keine Sorge. Die ist freundlich. Wir haben sie nicht gerufen. Sie ist von selbst vorbeigekommen. Ich mache es einfach nur, weil sie hier so steht und weil sie das auch mag. Man spürt, dass sie das mag. Ja, du bist eine ganz freundliche. Guck mal, sie mag es so, dass sie gleich sich entspannt. Very hm? relaxed. Ganz relaxed. Schön. Ich habe ein Geschenk für dich, für deinen Rucksack. Und was ist da drin? Oh. Schau rein. Das ist eine kleine Überraschung. Was haben wir denn? Was haben wir denn da? Ach, ein Zahn. Ja. Das ist ein Fossil, ein Zahn von einem Megalodon. Das war der größte Hai, der jemals gelebt hat. Zwar kein Dino-Zahn für den Rucksack, aber ein echt fossiles Andenken an den Safari-Park Knutenbock. Toll. Vielen Dank. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Das Wahrzeichen von Maribo ist sein Backsteindom aus dem 15. Jahrhundert. Backstein auch in den alten Gassen der Stadt. Alles richtig dänisch-hügelig und in den typischen Dänemark-Farben herausgeputzt. Am Marktplatz duftet es verführerisch. 
Die Dänen haben ja eine ausgesprochene Vorliebe für Roggenbrot. Dieses hier scheint preisgekrönt zu sein. Das sieht gut aus. Was hat es mit eurem Brot auf sich? Es sieht aus, als wärt ihr besonders bekannt dafür. Ja, wir haben 2018 einen Wettbewerb gewonnen für das beste Roggenbrot Dänemarks. Mit welchem Brot denn genau? Das hier mit Cranberries und vielen Körnern. Es ist also das dunkle Brot, das hier so berühmt ist. Das ist sehr dänisch. In der Backstube nebenan werden die Brote hergestellt. Seit es zwei Auszeichnungen gab für das Brot von Bäckermeister Mark Papst, steht die Knetmaschine nicht mehr still. Der Renner hier ist das Roggen-Sauerteigbrot. Die Dänen haben eine ähnlich ausgeprägte Brotkultur wie die Deutschen, nur kommt weniger Weizen zum Einsatz. Mark nennt sich selbst einen Backenthusiasten, der für sein perfektes Brot alles gibt. Ganz Dänemark will unser Brot haben. Es gibt eine Riesennachfrage, wir kommen kaum noch nach. Deshalb haben wir so viel zu tun. Deshalb wird hier jetzt auch schon mal zehn Stunden am Tag gebacken. Was ist das Geheimnis dieser Bäckerei? Wir benutzen das Getreide eines bestimmten Bauern aus der Region. Und wir haben unsere eigene Mühle, wo wir das mahlen. Außerdem machen wir unseren Sauerteig aus Cranberry-Früchten. Wir vergehren also die Cranberries für den Sauerteig und machen daraus unser Brot. Das ist unser Geheimnis. Die Süße von Cranberries zu benutzen, das war Marks geniale Idee. Wie das Mehl kommen auch fast alle anderen Zutaten von Lolland und der Nachbarinsel Falster. Wir halten hier zusammen. Wir unterstützen uns gegenseitig in den verschiedenen Berufen. Das macht unseren Erfolg hier auf Lolland aus. Bis zu 400 Brote verlassen täglich die Bäckerei. Alle handgemacht. Der Maribodom gehörte einst zum Birgittenkloster. Dessen Gebäude gibt es nicht mehr, aber einen Klostergarten schon. Mmh, und das Minze, so ein richtig netter kleiner Klostergarten hier. Das liebe ich ja. Salbei. Ein bedeutendes Beispiel für Backsteingotik ist der Dom von Maribo. Das ist eine Kunstart, die sich im 12. Jahrhundert in ganz Nordeuropa ausbreitete. Vor allem dort, wo es nicht genug Naturstein zum Bauen gab. Auf ruhigen Wegen kann man einmal rund um die Maribo-Seen fahren. Je nach Route dauert das zwei bis drei Stunden. Der Campingplatz direkt am Wasser gehört zu den schönsten der ganzen Insel. Wildes Campen ist in Dänemark verboten. Es gibt an schönen Stellen in der Natur sogenannte Shelter. Einfache Hütten, die man für 5 Euro die Nacht im Internet buchen kann. Es ist unglaublich. Für mich ist es ein großes Vergnügen, mit meinem Zelt hier zu übernachten. Ich denke, man kommt hierher, um wirklich mitten in der Natur zu sein. Die Hütten sind nicht eingerichtet. Es gibt auch keine Toiletten. Auch da, wo wir wohnen, gibt es viele Shelter. Da sind wir oft für einen Tag, am Wochenende oder in den Ferien. 
Das ist unsere Art, wie wir manchmal entspannen, um von zu Hause wegzukommen, nicht zu arbeiten und eben Zeit miteinander zu verbringen. Morgen, Lolland. Wir sind noch einmal am Guldborgsund, an dem Gewässer, das die Inseln Lolland und Falster voneinander trennt. In Nyköbing fahren wir jetzt am Sund entlang nach Süden, bis ins Hafenstädtchen Nüstedt. Unser Radweg führt auf der Sundroute viele Kilometer mal wieder direkt am Wasser entlang. Gleich erreichen wir die Attraktion in der Gegend. Wir schreiben das Jahr 1409. In Europa wütet an vielen Orten die Pest, aber nicht in der kleinen Siedlung Sundköbing. Sie hat das Privileg, einen Markt ausrichten zu dürfen. Hier wohnen Handwerker, Händler, aber auch Soldaten und Ritter. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Was machen Sie hier? Tja, also wir, wir Sie sehen schon mal sehr schön aus. Nein, ich, ich bin der Bürgermeister. Der Bürgermeister, Mensch. Sehr stattlich. Ja? Also, das Auch die Schuhe? Genau, die, die Schuhe sind äh, interessant, weil die äh, wahnsinnig elendig sind. <lacht> ja? Sind also, Sie bequem? Also, also nee. <lacht> überhaupt nicht. Und es ist eigentlich sehr schwierig, überhaupt zu, zu gehen damit. Wenn, wenn man geht, dann geht man wie ein äh, besonderes Weg. Oh, man schreitet. Ja, genau. Ästhetisch. Ja. Äh, wie ein Storch. Nee, komisch, werde ich sagen. Und wie ist das denn zu tragen, diese das Kleider? Eigentlich überraschend komfortabel. Und mehrere Schichten. Ist da drunter noch was unter dem Rock? Eine Hose oder eine Strumpfhose? Das ist ja herzig. Und hier mit so einer Kordel festgebunden. Ja, also eigentlich sollte Aha, ich... Äh, darf ich noch mal sehen, bitte? <lacht> also eigentlich sollte hier? ich lange Hosen ah. da unter haben. Auch aber noch, aber im Sommer doch nicht. Ja, es ist zu heiß. Jetzt. Eben, zu heiß. Und hat man dann auch mittelalterliche Unterhosen? Oder mhm. ist das... Ja? ja, aber die kannst du nicht sehen. <lacht> ich dachte, ich, dachte, ich probiere es mal. Alle Freiwilligen hier haben einen Mittelalterkursus absolviert, bevor sie eine Woche in die Häuser einziehen, um hier tatsächlich zu leben und zu arbeiten. Oh, oh Gott, sehr wehrhaft. Hier. Das ist nicht gerade gemütlich. Toll, man kommt hierher, guckt ein bisschen zu und zack, 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 ist man voll verwickelt in so eine Situation. Und schwupps bin ich jetzt hier im mittelalterlichen Ritterausrüstungsladen gelandet. Boah, das ist auch was ganz Fieses. Like this? So vielleicht? Auf den Kopf. Beautiful. Schön. Das sieht ein bisschen, na, du weißt schon. Ja. Da hat man gewisse Assoziationen, ne? Aber... Schön. Kann ich mal probieren? Viel Glück. Den Arm hier hin. Das Handgelenk dort. Dann hast du Bewegungsfreiheit. Das ist die Bewegung hier, richtig? Und so geht's. Jetzt hänge ich. Yeah. Macht nichts. Also es ist wirklich ein tolles Erlebnis hier, gerade für Familien mit Kindern, dieses Eintauchen in so eine andere Welt. Und das Tolle ist, die Leute sind hier nicht als Statisten, sondern die leben das richtig und das spürt man. Und wer bist du? Ich bin der Meister der Wache. Der Chef der Wache. Yeah. Oh. So you du passt also auf. Ich beschütze die Stadt und sorge mich darum, dass es den Leuten hier gut geht. 
und alles mit rechten Dingen zugeht. Ich bin also auch Gesetz und Ordnung, fange zum Beispiel Diebe und bestrafe sie. Oh, hier. Knochen. Ja, Schweineschwanzknochen. Schweineschwanzknochen. What for? Wofür? <lacht> Schweineschwanzknochen. Wozu? Die lustige Dame erzählt, dass die Schweineschwanzknochen zu einem mittelalterlichen Spiel gehören. Bauer und Gans heißt es. Wie Mühle, nur simpler. Ah, really? Ach, echt? Und am Ende? So, you are the farmer and I'm the goose. Also ich habe gewonnen und du hast verloren. Das ist nett. Ah, okay. Das ist ein nettes Spiel. Kann man das jetzt auch kaufen? Ja, da kann man. Ja, das würde ich gerne für den Rucksack. Sehr gerne. Ja. So, jetzt kommt das mittelalterliche Spiel mit dem mittelalterlichen Säckchen für Sie in den wunderschönen Rucksack. So eine mittelalterliche Stadt war natürlich immer in irgendeine Fehde verwickelt und musste sich entsprechend verteidigen. Hier kann man die damaligen Verteidigungswaffen studieren, so ein Katapult zum Beispiel. Und was macht man damit? Wir schmeißen mit Steine. Das ist ja ein altes äh, Belagerungswaffe und äh, dort liegt eine Stadt und wir wollen den Stadt äh, Mauer zerschmettern. Das tun wir mit großen Steinen. Oder wir haben Tonnen mit Pech, wir haben Tonnen mit äh, Kloabfall. Äh, ja, wir haben toten Tieren, dann können wir Krankheiten in der Stadt verbreiten und so. Und wenn das genug ist, dann öffnet die Stadt die Tore und wir können rein und wie die Wikinger. Raschieren. Erst mal gucken, ob die Luft rein ist. Noch nicht. Aber jetzt. Das Mittelalterzentrum liegt im Stadtteil nyköbing sünbü Jetzt fahren wir ins Zentrum der Stadt. Die Stadt Nyköbing gibt es schon seit dem 12. Jahrhundert. Sie hatte auch schon früh das Marktrecht, so wie das Dorf im Mittelalterzentrum. Einiges hat sich hier aus früherer Zeit erhalten. Eine Kirche in Backsteingotik und Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Aber es gibt noch andere Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Hey. Die dänische Gemütlichkeit ist hier im Shop des Touristenbüros aufgebaut, vertreten durch die kleinen typischen Dinge des Alltags. Hügelig hoch drei. Das ist für mich so ein Dänemark-Blau, so ein Lolland-Blau. Alles wie früher hier, süß. Und du? Hallo. Was man hier entdeckt, ist heiter und rührt das Herz. So ist das überall auf Lolland und Falster. Und eben auch in Nyköbing. Rund ein Drittel der Einwohner von Falster leben hier. Als Touristin kann man sich hier herrlich mal vom Land- und Strandleben ablenken.
Und ich bin ja hier an dem Sund unterwegs und das kann man ganz gut sich noch mal orientieren mit dieser App. Die Sundroute. Und da haben wir es dann. 44 Kilometer lange Radroute durch schöne Landschaften und so weiter. Wird alles schön erklärt. Und das kann ich bestätigen. Ist wirklich schön hier. Wir fahren mal wieder am Sund entlang, zwischen den beiden Inseln. Unser Ziel ist das Hafenstädtchen Nystedt im Süden von Lolland. lebte man früher vom Fischfang, heute hauptsächlich vom Tourismus. Im Städtchen gibt es eine Menge Ferienhäuser, die sehr beliebt sind. Denn der Ort ist ruhig und idyllisch. Hier kann man sie förmlich einatmen, die sympathische Sensationslosigkeit dieser Region. Nichts wirkt bedrohlich, es sei denn, es ziehen mal dunkle Wolken am Himmel auf. An der Promenade wurden früher Fischernetze zum Trocknen aufgespannt und bei der Gelegenheit geflickt. Ein emsiger Heimatverein hält diese Tradition bis heute aufrecht. Auch der Handel spielte in Nüstedt immer schon eine große Rolle, erzählt Heike Arndt. Schließlich war der Hafen der südlichste an Lollands Küste und damit nahe am Festland. An diese Handelstradition knüpft die Berliner Künstlerin mit ihrer Galerie an. Von Nüstedt aus betreibt sie erfolgreich internationale Kunstgeschäfte. Die Galerie läuft. Lolland ist eben immer wieder für eine Überraschung gut. Mitten in der hügeligen Umgebung der Insel sieht man Kunst, die alles andere als provinziell ist. Die Galerie hat über 30 Jahre jetzt hier und in den 30 Jahren ist es mir geglückt, also wirklich ganz große internationale Kunst herzubringen, die es sonst auch in Dänemark gar nicht gibt. Also wir sind dafür auch bekannt, dass wir eben Sachen zeigen, die man entweder nur bei uns sieht, in Dänemark oder in Deutschland, sind wir manchmal sogar die einzigen in Europa, die das haben. Wenn Heike Zeit findet, arbeitet sie an ihrer eigenen Kunst. Sie macht Ölmalerei in sehr intensiven Farben. Gelebt hat sie schon in Italien, China und Amerika. Warum ist sie so gern in Lolland? Also es gibt ganz viele äh, spezielle kleine Sachen. Also ist, ich glaube, wir sind nicht so ein Ort, wo man Sehenswürdigkeiten, große Sehenswürdigkeiten hat, die, wo man normalerweise woanders hinweg, da muss ich mir äh, Guggenheim Museum oder so anschauen. Das ist nicht, was, das, was es Lolland falls da ausmacht. Das sind die kleinen Sachen, die man entdecken muss. Man muss sich bewegen, man muss auch suchen einfach. Aber wenn man sucht, findet man. Rund 700.000 Urlauber suchen und finden jährlich etwas in Lolland-Falster. Die meisten kommen aus Deutschland und mieten sich ein Ferienhaus. Sicherlich sind eine große Anzahl davon Fans von dänischem Speiseeis. Heike und ich landen auch wieder in der Eisdiele. Drei Kohle heißt drei Kohle. Drei Kohle. Okay. Und dazu kriegt man dann noch diese ganzen Toppings und Sahne. Ja, da kann man Sahne noch und Marmelade und drauf. Das kann man richtig schön aufbauen. Ja, ja. Machst du das? Nee, ich nehme so nur Säule an. Und noch so bunte Streusel. Ja, oder? Ja. Also mehr Dänisch kannst du kann's fast nicht mehr werden. Nee. Boah, das Lakrit schmeckt mega intensiv. Also? Wir setzen uns jetzt einfach mal auf den Tisch hier. In Dänemark schließt man ja auch die Türen nicht ab, ne? Ja, oder bei teilweise. Mir nicht. Hm. Bei dir doch. Man sagt immer, es bleibt alles offen. Ja, bei und mir ist es auch alles offen. Ja? Ja. Und die Leute gehen dann auch rein und wundern sich manchmal, dass alles auf ist. Und dann kommen sie irgendwann wieder und sagen, das letzte Mal haben wir auch eine schöne Ausstellung gesehen, da warst du aber nicht da. In deiner Galerie lässt ja. du sogar offen. Ja. Das ist auch wieder so dieses, dieses Vertrauen. Also das, der, der, ich glaube, Dänemark baut sich auf Vertrauen auf. Also das ganze Land hat so ein 
Grundvertrauen in dann ne? Du hast ja deins gefunden hier, ne? ja. das ist schön zu sehen. Ja. Dass du da so wirklich und ich erlebe das auch, wenn die Künstler hier hochkommen. Also wenn die hier einen Monat verbringen, dann habe ich bei vielen, du siehst es am Gesicht, du siehst die Veränderung einfach. Das ist ganz fantastisch zu sehen, dass plötzlich entspannt sich das Gesicht bei vielen und, und die haben, kriegen ein ganz, andere, ein, 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 ein ganz anderes Auftreten nach so einem Monat hier. Also das ist, auch, das ist wirklich physisch auch zu sehen. Was macht die Kala denn da schon wieder? Die steigt auf den höchsten Punkt der Insel, von der es heißt, wenn man auf eine Bierkiste steht, dann kann man sie komplett überblicken. Quatsch mit Soße. Selbst wenn man auf dem Felsen steht, kann man kaum die Küste sehen. Auch nicht unser nächstes Ziel. Dann fahren wir doch einfach hin. Ja. Hier sind alle Klischees versammelt. Aber Hand aufs Herz, das braucht man doch, wenn man Urlaub im Westerncamp macht. Eisenbahnromantik, wilde Cowboys und rauchende Colts. Was will man mehr? Das Westerncamp von Lolland Falster ist ein Campingplatz mit Sonderausstattung. Mit Saloon, Gefängnis und Präriehütten, die man zum Übernachten mieten kann. Und dann kann man sein langjährig erworbenes Wissen über das Leben im Wilden Westen von Amerika ungehemmt ausleben. Das stört hier keinen, denn alle machen mit. Manche sogar mit langjährig erworbener Präzision und historischer Genauigkeit. <lacht> So wie Peter Karl Hagen, der schon viele Male hier war. Ein echter Kenner der Materie, schon seit frühester Kindheit. So, als ich äh, etwa fünf Jahre alt war, hat mein Vater unser erstes Fernseher gekauft, weil er die Nachrichten gerne schauen möchte. Und er hat das angemacht und da war keine Nachrichten da, sondern ein Western mit äh, John Wayne. Da habe ich ja ich angeguckt mit fünf und war total begeistert. Und seitdem habe ich so immer so die Faszination für den alten Westen gehabt. Und dann in der Zwischenzeit unterrichte ich jetzt nicht nur Deutsch, sondern auch Geschichte in der dänischen Grundschule. Und da mache ich auch Wiedergestaltigung, äh, Reenactment vom amerikanischen Bürgerkrieg, wozu diesen Uniformen gehört übrigens. Zum Glück sieht seine Frau Maria die Westernwelt genauso wie er. Die beiden wohnen nördlich von Kopenhagen. Kleine Westernschule. Da fangen wir dann von oben an mit einem ganz typischen Cowboy-Hut. Ne? Dann trage ich ein Hemd und äh, natürlich Hosenträger gehört dazu. Tabak habe ich hier. Äh, Patronentasche hier, mein riesigen Bowie Knife, Werkzeug, also kann man nicht ohne und Stiefel mit äh, Sporn. Das ist eine besondere Art von Bluse, ohne Kragen oder Rüschen. Das ist wichtig. Die Knöpfe gehen nur bis hier, darunter nicht mehr. Unter Rock, über Rock und das hier, damit das Hinterteil feminin aussieht. Das sind Schuhe aus dem 19. Jahrhundert, auch sehr wichtig. Wird man hier jemand anderes? Es ist hier alles definitiv anders. Man kann jemand anders sein, das lieben wir. Ob verkleidet oder nicht, irgendwie wollen das alle hier, mal jemand anderes sein. Und man braucht ja auch nichts zu vermissen. Im Saloon gibt es Bier und Steaks, Salat und gegrillte Würstchen. Es ist einfach die Musik, der Country-Style. Wir machen hier Urlaub mit Freunden. Und dann noch das herrliche Wetter heute. In der Regel kommen wir immer mit einer ganzen Gruppe. Meist an Christi Himmelfahrt. Und Sie kommen auch oft her? Nein, ich bin das erste Mal hier. Der ganze Stil hier, ich mag das. Wir sind schon ein bisschen verrückt. Vielleicht ein kleines bisschen. Und nach dem Barbecue rockt hier heute Abend eine Country-Band im Western-Camp. Wie gesagt, was will man mehr?
Unser vierter Tag bricht an. Heute geht's noch mal rüber auf die Schwesterinsel Falster. Wir radeln einmal komplett an der Küste entlang. Es geht in den Strandort Marie Lüst und über Hessnäs zurück nach Lolland. Glas, Büsterie und Mölle. Es sind wieder so kleine Entdeckungen hier. Da müssen wir natürlich mal vorbeigucken. In diesem denkmalgeschützten Mühlenhof in Stowby, der Bockwindmühle von 1750, befindet sich die Glasbläserei. Hey, hey. Hallo. Wow. Das ist sehr schön. Ich bin jetzt gerade mitten in Aktion. Die Glaskunst hat in Dänemark eine lange Tradition. Entsprechend viele Werkstätten gibt es hier. Das ist eine Hitze hier, unglaublich. Erst wenn man seine eigene Technik und den eigenen Stil herausgefunden hat, sagt uns Line Jakobsen, ist man eine echte Glasbläserin. Die bunten Glaskugeln von Line sind besonders gefragt. Aber sie macht auch andere elegante Glasgegenstände mit ländlichem Touch. Vieles so farbenfroh und sehr ne? klare Farben und schönes ja. Design. Oh, danke. Im Deutschen gefällt äh, man äh, Bodo Bansch ja? und die Dänen blau und grün. Weiß ah ja, ist das so? Ebenso dieses strahlende Blau. Oder Himmelsblau. Genau das Richtige für den Rucksack. Wir steuern jetzt einen für Dänemark wichtigen Punkt an. 54 Grad, 33 Minuten und 32 Sekunden nördlicher Breite. Wir sind am südlichsten Punkt des Landes. Es gibt nur noch ein kleines Hindernis zu überwinden. Dann haben wir es geschafft. Also ich glaube, das hier, das ist der allersüdlichste Punkt. Weiter müsste man dann schwimmen. Und es ist ja nicht nur der südlichste Punkt von Dänemark, es ist der südlichste Punkt von ganz Skandinavien. Und ganz da hinten ist dann die deutsche Ostseeküste. Der Strand bei Marie Lüst wurde mehrmals zum schönsten Badestrand Dänemarks gekürt. Der Tourismus begann hier Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Bau von drei Ferienhäusern. Heute sind es 6000. Marie Lüst hat gerade mal 750 Einwohner. Im Sommer leben hier allerdings 50.000 Menschen. 
Wir befinden uns gerade am Aussichtsturm auf Dänemarks größter Holzterrasse, auf der man prima relaxen kann, obwohl sich hier ständig viele Menschen tummeln. Die Terrasse ist übrigens 45.000 Quadratmeter groß. Nur wenige Kilometer weiter nördlich verändert die Küste deutlich ihren Charakter. Sie wird zu einer Steilküste mit knapp 20 Meter hohen Kanten. Dichte Buchen und Eichenwälder ragen bis ans Ufer. Und das Beste, hier führt direkt der Radweg entlang. Der Fernradweg Berlin-Kopenhagen und der uns schon bekannte Ostseeradweg vereinigen sich hier. Kopenhagen meets Falster, ein schickes Ambiente und regionale Produkte, die man auch hier im Hofladen kaufen kann. Die Terrasse ist bei schönem Wetter der Hit. Im Angebot edle nordische Küche, aber nicht nur. Und jetzt gönne ich mir ein Smörebröll. <lacht> die Kunst, Smörebröll zu machen, es gibt sogar einen eigenen Beruf dafür. Die Smörebröd Jomfru, die Butterbrot Jungfrau, ist das dänische Gegenstück zur deutschen Kaltmamsel. Dementsprechend ausgefeilt werden die Brote serviert. Und wer etwas auf sich hält, erfindet ständig neue Kombinationen, um den Smörebröd Liebhabern immer wieder neuen Gaumenschmaus zu bieten. Du kriegst gleich ein gutes Gefühl, wenn du das isst. Es gibt so viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Man verwendet eigentlich alles. Kartoffeln, Fisch, Rindfleisch. Das Möhrebröt hat immer zwei Schichten. Auf das Roggenbrot kommt ein Stück Fisch oder Fleisch. Obendrauf eine frische, knusprige Garnitur. So hat man Schichten mit salzigem, süßem und saurem. Wir mögen gern Kartoffeln obendrauf. Sie kommen vom Bauern gleich um die Ecke. Wir benutzen eigentlich nichts, was weiter als 10 Kilometer von hier stammt. Die Kräuter wachsen in der Nähe vom Strand. So verarbeiten wir hier den Geschmack von Lolland. Hallo. Oh, Smörer. Smörerbröll. Du schiebst die Zunge raus? Ja, ein bisschen. Christa erzählt mir, dass dieser Ort schon vor 100 Jahren ein Restaurant war. Zwei Männer aus Kopenhagen kauften einst diesen Ort und außerdem ein ganzes Stück der Küste. Dort pflanzten sie Eichen. Deswegen ist der Ort heute so besonders, mit den vielen Eichen am Strand. Sehr besonders. Ja, natürlich, sehr dänisch. Okay. Mein Smörebröll besteht aus einem raffinierten Kartoffelmus mit frischen Kräutern. Das obendrauf ist knusprige Hähnchenhaut. Sehr lecker. Smörebröll. In Hesnes, wo wir jetzt ankommen, sollte man sich die alten Häuser mal genauer anschauen. Sie sind überall mit einer isolierenden Rädschicht bedeckt, auch die Außenwände. Rät ist verarbeitetes Schilfrohr. Für die Dächer wird es schon seit Jahrtausenden verwandt, vor allem an der Küste. Da steht das Material in großen Mengen zur Verfügung. Diese Häuser in Hesnes wurden 1872 nach einer großen Sturmflut errichtet. Wir 
fliegen weiter ins Landesinnere, an der schönen rosa Kirche von Ostup vorbei, Richtung Süden. Rund um das Anwesen Korselitze erstreckt sich das größte zusammenhängende Waldgebiet auf Falster. Hier leben Hermeline, Wiesel und Dammwild, erklärt Naturführer Johnny Matzen und auch eine Menge interessante Pflanzen. Er zeigt mir einen besonderen Baum. Das ist er. Der größte Baum in Dänemark. Es ist wirklich eine große Eiche. Eine Rieseneiche, die sogar einen Namen hat. Waldemar Segen heißt der majestätische Baum, benannt nach einem dänischen König. Er ist um die 600 Jahre alt. 600 Jahre? Ja, ungefähr 600 Jahre. Und wie dick ist sie? Der Stamm hat einen Umfang von 9,5 Metern. Die Höhe beträgt 25 Meter. Man hat ausgerechnet, dass diese Eiche eine Holzmasse von 100 Kubikmetern hat. Die Eiche Waldemar Segen ist trotz ihrer unglaublichen Holzmasse all die Jahrhunderte der Axt entgangen. Was macht man hier aus Eiche? Also früher baute man natürlich vor allem Schiffe daraus. Ich mache Schnaps aus Eicheln. Ah, echt? Ich habe was dabei, denn ich hörte was von einem Rucksack. Ja, stimmt. Hier kommen immer Geschenke rein. Genau deswegen habe ich eine kleine Flasche Eichelschnaps mitgebracht. Schön. Weil Eicheln zu 50 Prozent aus Stärke bestehen, kann man tatsächlich Schnaps aus ihnen herstellen. Die sind so schön, diese dänischen Kirchlein. Es gibt ganz viele verschiedene hier. Von Falster fahren wir jetzt langsam wieder zurück nach Lolland. Durch eine Landschaft, die oft aussieht wie ein riesengroßer Park. Ja Mensch, wo kommt ihr beiden denn genau her? Ich komme aus Thüringen ah. und äh, Jenny kommt aus der Pfalz. Und was für eine Tour jetzt genau? Hier Lolland, Falster und... Mhm. Genau, wir fahren im Endeffekt den N8 Radweg. Das ist der ja Ostsee Radweg. Genau. Das sind insgesamt 800 Kilometer, die wir fahren. Genau. Das ist, das ist ein ambitionierter Plan. Mhm. Tag 4, wie, wie, wie ist die Verfassung? Gut, die super, Verfassung super, ist gut. Ja. Ja, super. Also die Einheiten sind recht kurz. Also wir hatten bisher immer nur so im Durchschnitt 40 bis 50 Kilometer. Das ist wirklich entspannt. Und dieser N8 ist uns eigentlich eben aufgefallen, weil er so gut schon vorbereitet ist von der dänischen Tourismusbehörde, wie auch immer. Okay. Mit Übernachtungen, mit Etappen. Also die Etappen sind genau eingeteilt, genau beschrieben, wann ist eine Fähre, wie viele Kilometer zwischen den einzelnen Ortschaften, was gibt es Schönes zu sehen und so weiter. Das ist alles ein mhm. super PDF und es ist einfach äh, praktisch. Cool. Also gestern sind wir den ganzen Tag auch wirklich an der See entlang gefahren, das war total schön. So am Wasser ist ja, das ist genau. Das ist ja, der längste Deich äh, Dänemarks. Ja, ja genau. genau. Ja, ja, genau. Mhm. Sind wir und hatten zum Glück Rücken, Rücken, Rückenwind. <lacht> Auch wenn man gerade Rückenwind hat, sollte man hier abbiegen und dem Gut Kränkerüb einen Besuch abstatten. Es ist eines der ältesten Landgüter Dänemarks und verkauft ein Bier, das viele Besucher anlockt. Es ist ein obergäriges Stoutbier, verwandt mit dem irischen Guinness, allerdings nur sehr entfernt. Hallo. Hallo, bist du Stefan? Jawohl. Mensch, 
Ich habe schon gehört, der Braumeister Stefan, der hier den Laden rockt. Hier wird es gemacht, das Bier, das 2018 beim European Beer Star Gold gewonnen hat. Die Jury stellte feine Geschmacksnoten von Schokolade, Kaffee und Lakritz fest. Das hängt mit dem Malz im Bier zusammen. Eine Malzschüttung schon mal vorbereitet für morgen. Ah, Mensch, das ist eine Menge. Und dann halt die verschiedenen Farben. In dem jetzt überwiegend das Dunkle. Das sieht Wieso ist das so dunkel, das? Das ist extra geröstetes Malz. Das wurde extra dunkel gemacht. Mit dem dunklen Malz machen halt dunkle Biere. Ach, das ist jetzt sozusagen schon, die, schon im ist, Mischungsverhältnis genau, hier drin? Genau, es ist abgewogen, wie ich das habe. Das wird ein Brown Ale morgen. Deswegen viel dunkles Malz, was man ah, sieht. Also da kann der Braumeister schon zeigen, was er kann, dass er diese Ganz Mischung gerade genau. schon mal richtig abstimmt. Richtig. Die Gerste fürs Bier wird wieder mal ganz in der Nähe, nämlich auf Brauereieigenen Feldern angebaut. Das Brauen läuft dann nach den Regeln des deutschen Reinheitsgebotes ab. Oben ist heiß, ist nicht am Kochen. Maisch und Würzepfanne. Ganz genau. Da machen wir einmal auf, kannst du reinschauen. Bisschen Dampf oh. Riecht jetzt ganz gut. Das uns riecht so ein bisschen nach Kartoffel auch, ne? Ja, das so vielleicht. Wie... Ich finde so eher so Brotbackgeruch. Ja, vielleicht auch. Und das Boah, ist das wird und richtig gekocht da drin. Äh, ja, wir sind jetzt am Aufheizen, so, das geht jetzt so bis 77 Grad beim Maischen. Bis die Stärke im Brei vollständig in Malzzucker umgewandelt ist. Dann wird die Würze vom Treber getrennt. Das nennt man Läutern. Wir holen uns jetzt ein Bier aus dem Tank. Zwickeln nennt man das. Dann so, es passt. Okay. Zwickeln. Jawohl. Du musst mir gleich das Glas reichen, so einfach nur ein bisschen vorlaufen ah. lassen. Da kommt ganz viel Schaum und Bier. Ach so, ja. in so, aus so einem genau, kleinen, dünnen Ding. Genau, so eine kleine Spirale brauchen wir wegen dem Druck. Da ist jetzt hier, wie du siehst, ein Bar Druck drauf. Mhm. Und dann machen wir einfach zum Wohl. Prost. Das wäre der schöne, aber genau. So. Ah. Hast du recht. Ja. Das ist ganz toll. Aber natürlich braut man hier mehr als ein Bier. Und wenn man schon mal da ist? Ja, ist ein bisschen süßer. So. Skoll. Skoll. Wir schaffen es nicht ganz. Nee. Und wer weiß, wir sitzen hier noch Wir haben noch Zeit. Ne? Genau. Richtig. Mal sehen, was noch kommt. Ah. Zum Wohl. Das war's aus Lolland und Falster. Unsere Dänemark-Reise geht zu Ende. Gucken wir mal, was im Rucksack ist. Wenn Sie den gewinnen wollen, dann schreiben Sie uns. Und ich sage jetzt Farewell aus Lolland und bis zum nächsten Mal. Ach, und was Kleines habe ich noch zusätzlich, den Dannebrog. Diese dänische Flagge, die Sie hier so liegen, die kommt von mir noch für Sie in den Rucksack. Thank mm -hmm. you.